，又怎么了？哎，你们寝室不错呀。那当然。什么事儿、啊？赶紧的。我向你打听个人。谁啊？就前几天遇见你那个室友。何里昂。你打听他干嘛呀？他到底什么来头啊？你说他是理科学霸？他可是以第一名的成绩考进那种大。能和这种偶像同寝，那可是三生有幸。哎，你不是说他比你高一级吗？怎么跟你一个寝室呀、啊？你们学校还混寝、啊？不是，也不是，他今天有我留级了。你什么时候回来的？早进来了。<笑><笑>原来如此，原来你留级了。哎，学霸还有这么一天啊？教育我了吗你？人家是因为打游戏缺考了，不是因为成绩不好。那行了，不跟你说。哎，留级生，哎，还教育我？嗯。让我看看，留级生的笔记是什么样的。睡得可真香啊，口水都流了一本子。那个，我昨天晚上学习学的太晚了。说这话你自己信啊？我看看你都学了些什么。我女儿的练习册。你女儿？哎，何老师的女儿不是那个理科状元吗？怎么会在你手上？哦，我。我我在某宝上买的那个学霸秘籍，这这是个无良商贩，这一定是有人偷了他的拿出来卖。黄总，哎，不行，老师，这这我花钱买的呀，这我得保护自己的合法权益啊。这要是赃物，就不是你的权益。不是，怎么可能是赃物呢？这，再说了，他又不用了，而且我也是您的学生，我的成绩是不优秀。那我有追求上进的权利，是不是？但愿你是真的知道追求上进。哎，哎，我就别我说了，谁也不给，只有我宝贝。嗯、告诉大家一个好消息，下个星期。我们将举行一场与兄弟院校的射箭比赛，我们代表荣大参加。教练，你们和哪个院校比啊？华清大学。华清？那我们怎么能比得过啊？知道对手强劲，就给我好好练。下一个星期，都拿出决一死战的劲头来。杰森。哎，华清是什么学校？华清可厉害。华清是现在全国最强的射箭高校，而且里面嘛有一个国家队级别的实力选手叫丁一。我给你举个例子啊，如果说丁一的实力在这儿的话，我们的实力就在这儿。我是想看你们比赛，但不想看你输。怎么就输输什么呀？哎哎哎哎哎哎哎哎！这么够意思啊！哇，帮我交给云医师，加油！你玩真的？什么真的假的？我告诉你，林医师对我也有意思。我们这儿两情相悦，好不好？你确定吗？当然，哥们儿，相信你，加油！加油！加油！我今天就要脱单了。谢谢你啊，味道不错，不过我不喜欢吃甜的。啊！巧克力，富哥，许芳给你巧克力吃啊，你给我一块呗，也给我一块。滚开
好的啊，好的，好的。怎么样，奶茶甜不？嗯，挺甜的。害羞了，富哥，富哥，你终于来了，给你的奶茶。这不是我让蒋正旭给林夕拾的吗？怎么在你这儿？不是，这是放队型的。哦，对，方队还说了，这杯是专门留给你的。好你个蒋正旭，你刚刚叫许放什么？许放，许放行的。哎，富哥，你别说许放，他人还是可以的。他不仅请了全队喝了奶茶，还说有好吃的好喝的得大家一起分享。嗯，对。喝死你！一杯奶茶就把你们给收买了，全是叛徒！他这怎么了？这是？他这么大脾气、啊！哎，那个，林一学，你要去上课对不对？我送你去吧，我有自行车。好啊，走吧。好嘞。就这辆，哎，哎，哎，怎么没气了？我来的时候明明有气呀、啊。这，呃，我快来不及了，我先跑着去了啊。哎，没事。想放就放，用得着理由吗？哎哎哎哎哎，许放，不能放，哎，你们干嘛呢？哎，放我一次狗过不去，我今天不会放过你。我告诉你，你再缠着林叔，饶不了你，我也饶不了你，信不信我打你？再打我，再打我！哥，你冷静点，放开我，冷静点，放开我，来打！听我说，他是队长，你没必要跟他斗。他射箭好，而且还受教练重要，你跟他。干嘛呀、啊？滚开！许放！哎哎哎哎！哎，富哥，富哥，富哥，富哥，你干什么呢？射箭场上的大忌是什么吗？我知道，射箭场上全部军队拉弓，就算是空位也不可以。箭是武器，它能伤人的。你今天对着许放拿着这一弓，我不管你的话，你拿着箭可以随便射人。教练，我不会的，我我当时就是太冲动了，我太生气了。行了，别说了，弓是学校发给你们的，现在我收回了，回去写一份退队申请。教练。教练，你不要看着我，我我,我还要比赛，我我还要拿全国冠军，教练。你拉开弓的那一刻，就应该想到会有今天。哎，小徐，放你去吧。你来干嘛？你们说许放刚才突然冲进去干嘛呀？教练都那么生气了，他这不是摸老虎屁股吗？摸老虎屁股啊！许芳之所以跟傅宽宽这样，是因为他不想让自己种了很久的白菜被别的猪给拱了。白菜是傅哥，哎，是林夕池，关林夕池什么事儿啊？对呀、啊，我我刚才说林夕池了，说了，你说的，你说了呀。教练，傅宽宽的行为我有责任，如果要罚他的话，就连我一起吧。你知道傅宽宽犯的什么错吗？这责任你能承担得起吗？谁要你带？还说你俩，我还得递申请，但是我现在就能让你俩累到崩溃。
，你说你没事，这大热天的，干嘛跟我一起在这受罪？啊，你说，你是不是脑子有病？你才有病，拉空空这事你都干得出来？要不在这跑步，你早就被开除了，你知道吗？你得谢谢我。哎，我又没求你。啊，啊。继续啊！看着你这张脸，我就生气、啊。不好意思，你得看到毕业了。好的，队长。你叫什么？好的，队长。既然你认我这个队长，那队长说的话，你听不听？我这射箭运动员的命都是你救的，你说我能不听吗？我对你只有一个要求，你说，离练习室远点儿。啊？你这么折腾我，就是因为练习室？既然大家今天这么开心，我建议我们大家就应该大吃一顿。我请客，孩子就是任性啊！那都是我爸的，跟我又没关系，对不对？呃，不过今天啊，谁也不许我抢啊！谁跟我抢，我跟谁。我跟你抢啊！啊，我知道一家火锅店，里边肉特别新鲜，特别嫩，特别好吃。走路没长眼呐！我是说，是什么样的一群傻子，在路上大呼小叫的？我听说了。你们要跟华清打友谊赛。华清可是体育强校，我们篮球队建队这么久，也没有一次跟华清队比赛切磋的机会。你们可不要输得太难看。我还听说，你们射箭队要是一年之内没有做出成绩的话，是要被砍掉的。你说什么？你们难道不知道自己会被砍掉吗？如果华清赢了这场比赛，你们队伍解散的进程就加速。我是真想看这场好戏。那你们可得好好加油啊！让开，徐放，刚刚那小子说的是真的吗？对啊，是真的吗？谭鸭血，祝你们红红火火，鸿运当头。鸭炒好了，赶紧吃！快吃肉啊，这肉都老了。你们今天不是应该很开心的吗？我们是来庆祝傅宽宽留在队里的啊！还庆祝什么呀？留在队里，队一年以后就解散了。你就别乌鸦嘴了，哎，吃块鱼。啊，不出成绩，队就要散。我说咱们哪儿打得过华清啊？我说你们都怕些什么呢？不就是一个华清吗？
，就是，不就是一划清吗？那我们待会儿还续摊吧，去唱 K 怎么样？算了吧，大伙儿都没心情。回去吧。哎，我先走了，走了。这饭还没吃完呢。华清的丁一传奇，其一，丁一十二岁的时候就参加了世界射电青少年奥林匹克锦标赛，在那里一举夺下了男子第一。那时候他就说，他的名字叫一，以后绝不拿二。不拿第二，开什么玩笑？之后他就维持着国内青少年射箭的连胜记录，无人能破。英语传奇其二，英语本应选入国家队名单，可是他说他要去读书，然后他就以高分考进了国内高等院校华清学府，可谓是体制美全方面发展。我数学还不及格啊！英语传奇其三，曾有过追剑同环，且剑剑十环。啥是追剑同环？就是两根剑在同一水平位置上。下一根箭射中上一根箭的尾巴，啪，把上一根射劈了。这是什么水平啊？水平就是，我们可以箭箭八环，箭都毫发无伤。这还比什么呀？输定了。对。能不能别胡说八道？遥望能不能别吃了呀？好不容易瘦两斤，教练要带你去拉练了。腰越，腰越是。哎，你别吃了，你给你给我，你给我来俩，我教练。我也教练。陈陈，你查到没有啊？查到给我念一下。什么破钉衣，就是一根臭钉子。要是队里的人看到这些，肯定会更沮丧的。不行，我得想想办法，不能让他们被这些花里胡哨的故事给影响。啊！你说什么？华西有钉子传奇，我们有容大传奇啊！哎，春春，我忘拿纸没，赶紧给我递一下。你怎么又不拿纸啊？
想有一把属于自己的弓，所以他爸爸就把家里的猪卖了，给他买了一把弓，然后他就拿着这把弓从村里打到市里，最终打到了我们荣大射箭队，成为了全村第一名大学生。说，我觉得拿这一把旧弓，我要跟华清打，有志气，有有志气。哎，该我了。<笑>荣大射箭队的第四传奇，队长许放。<笑>别看他平时冷面严肃，人模狗样，实际上啊，他被一只小狗。追着打，屁滚尿流，要不是因为我的保护，<笑>才有了今天的队长。感谢感谢，哎哎，那个不用说我了啊，估计也没什么好话。<笑>谁呀、啊？哪个女生大半夜在男生宿舍吵吵什么呢？<笑>上了，楼上，谢谢啊！给出来，嗯，赶紧从那边下去。叶师哥，嗯，昨天谢谢你啊，多亏你救了我一命。不过那苏果阿姨实在是太恐怖。不过我倒是想知道你是为了谁这样不计生死啊？哎，你知道我们射箭队快要比赛了吧？嗯、哦，知道啊，我在学校网站上看到那消息了。他们要比赛的，就是那个华清队。我听说他们很厉害。你是不是也觉得我们荣大队会输啊？嗯，可是我不这么觉得，我是看着他们每天怎么拼命训练的，所以我知道，其他队能做到的，他们也一定能做到。所以啊，我昨天才去给他们鼓气的，不然比赛还没开始，气势就这么低，这怎么行？既然你这么想帮他们，那我们就来做点什么吧。我们，嗯，嗯，那训练上的事情我是帮不上忙了，但我们倒是可以让更多人知道射箭队，让他们来为荣大射箭队加油，让全校同学都来看比赛，嗯，让大家一起来给他们加油打气，也不是不可能啊。
哎哎哎，这是干嘛的？哎，这是行人免进啊。哪儿来的闲人？这是我替你们找的摄影师、啊。教练答应了。我我们没收到通知啊。正好，我来通知你们。好运茶，会有好运。发东西啊？嗯。等照片拍好了，我就拿出去跟我们荣大税捐队做宣传，也让他们华兴的知道我们主场的厉害。哎，主场又怎么样？该输的总是会输的。闭嘴！哎，队里老大哥无人能敌。你会是场上最亮的闪。写的很中肯。来笑一下。哎，但是我觉得你应该蹲下给他拍，这样用小动物的视角，是不是会显得他腿长一些？好。都拍。发给大家了吧？发了。你在捣鼓什么呢？我在给摄像队修海报呢。你还会这个啊？我不会啊，这不怕自己瞎捣是吗？那你发给我吧，我来。啊？你？嗯，发给你。我来。你图片发给我，我来帮你 P。行吧，两个人总比一个人强。PS 软件，哎，你可以啊！哎，真好看，啊，太厉害了吧！哎，你什么时候学的？把他们全 P 成大明星！哎，看你能不能把许棒 P 成彭于晏啊？不行！荣大射箭队，荣大射箭队要比赛。希望你们到时候过来给我们加油，谢谢。哈，你赶紧看我们的比赛，我们大帅真的马上就要比赛了，请你到时候一定要来，我们都需要你的支持。哎，你好，请支持我们，请看一下，谢谢。你、哎、一定要来看一看，我们的比赛，请关注一下。你好，你好，关注一下，请关注一下我们的比赛。是不是很吸引人？到时候你一定要过来。好，啊，谢谢，加油，谢谢，谢谢，拜拜，拜，给我，我等会儿。给你吧，好嘞，交给我了，谢谢啊，不客气，好帅，哎，同学你好，荣大射箭队，哦，吃珍宝，看什么呢？哎，这是咱们照片吧？啊，是是是啊，看、啊，哎，让一下让一下，谢谢，这不是我照片吗？谢谢谢谢谢谢谢谢。这衣服挺好看的，我照片，哎，这照片做的可以啊。徐彤，看我那眼神多犀利啊！我背挺那么直吗？那天你看得了吗？哎，我猜啊，这一定是林夕池和他朋友做的。这丫头真的是有心了。哎，我感觉这照片怎么比本人还帅呀、啊？虽然本人已经够帅，不行，我得收藏那张照片。哎，林夕池呢？林夕池。李池，这儿呢，海报啊，五十元一张，照片呢十元一组。不过队员的照片都是随机的，要么要么我这儿有，哎，我要我要。那个有没有许放的照片啊？啊，有有有，许放的特别版写真集，一百元一套。哎哎哎，赵家，你等着我，哎，你别打扰我赚钱。李池，你这个奸商，你赶紧打照片还我，你这欺骗我肖像权。你海报都是有成本的。凡事都要花钱啊，呃，要不咱俩合作吧？我三，你七，哦不对，我七，你三，怎么样？够意思？够你的头，够，赶紧给我拿来。哎，我今天不去射箭队了，你好好训练啊。哎，他走了。啊。哎，他怎么能管我要钱呢？这个人
太过分了吧？还一百块？我记得他在恩佐。哎，哎，那可以考虑一下了，真的可以考虑一下。雪芳，你怎么回事啊？我让你练标准动作，你练了吗？练了。你练了就这个成绩啊？我练了。你这什么态度啊？你知道练有一赛还有多少天了吗？就你这成绩，我能让你上去丢人现眼吗？做动作，我看着你拉弓。你上哪儿了？你脱把了？哎，你怎么是我围上了？你也看见了，我用标准动作拖把，说明我不适合。你就是故意的！教练，教练，别生气，别生气，我能不生气吗？我能不生气吗？啊，你是不是不想参加比赛了？我是不想做这个动作。你必须改。我用标准动作拖把，我还不如原来的动作了。我就问你一遍，你改还是不改？不改。我再问你一遍，你改还是不改？不改。快给教练道歉。不改是吧？那你就别上比赛。我接到上面人的通知，让我把他这个人的海报给拆了。什么通知？啊？就体育部传来的消息啊。教师，汪、啊、到底怎么了？为什么上比赛了？我我也不知道。我看官网上有一赛名单里，他的名字都被删掉了。你的名字从友谊赛的名单上撤下来了，到底怎么回事？你真的不打算上比赛了吗？这是你的决定吗？你不是答应我说永远都不会放弃吗？这么快就要当小狗啊？你，我，我跟你说话呢。没事吧？这几天我一直在想自己刚开始射箭时候的事情。来，脚跨线，与起射线平行，与肩同宽，身体站直，肩膀放松。瞄准黄星，杀放，不错，继续练。
你以前从来都没跟我说过你小时候练剑的事。那个教练教会我，投入做一件事情是什么样的感觉，就像射箭，只需要沉浸在自己的世界里，相信自己，排除一些杂念，使用剑来说。你怎么这么早说啊？可是现在，这个感觉不在了。你记得小的时候，我们一起看的《玩具总动员》吗？里面的八四光年，一直以为自己是遥远星球的领袖，一心想要拯救地球。可到头来，发现自己只不过是一个玩具。小时候我也以为，只要自己拿起弓箭，就能成为自己的英雄。最后才发现，自己只不过是一个出了状况的玩具而已。我不知道，是不是自己努力的方向错了。马上告诉我，教练和许放到底怎么了？